真的也太便宜了吧，都比台湾市场便宜呢。我是 Misako， 我是 Nina。我们现在人来到了高原寺车站。我们之前呢已经带大家去过日本非常多的商店街，但是之前带大家去的地方比较是观光地。那接下来呢，我们就要带大家去非常生活化在地的商店街去逛美食，还有商店。Nina 呢，她对于高原寺这一带超级的熟悉，所以今天就要请她为我们导览，看这一带有什么好吃好逛的商店。好，那这一间桃太郎寿司呢，其实是高原寺这边还蛮人气的寿司餐厅。我之前来的时候，几乎都要排上二三十分钟。不过非常可惜的是，我们今天是周一来，他周一是公休日，所以大家如果要来的话，可能要看一下日期哦。来到的就是高原寺最有代表性的地标——高原寺纯情商店街。那它其实本来是叫做高原寺银座商店街，但是有一本叫做《高原寺纯情商店街》的小说出版之后呢，得到了一百零一届的直木赏，所以呢，这一条商店街也就跟着改名成高原寺纯情商店街。而且呢，这一边其实除了这一条纯情商店街以外，还有非常多的商店街可以逛，像是帕鲁商店街或者是 Look 商店街。那这次都会带大家走。下，而且呢，高原寺这边我觉得它最大的特色是有非常多的吃茶店跟古着店，价格都是比较便宜的。我自己也非常喜欢这里，那我们就赶快往商店街出发吧。在这个招牌上面趴着的这一只有点像毛毛虫的东西呢，它其实是山病区的吉祥物，叫做 n a m i s k e 国分寺比较多家庭，然后比较贵一点，可是高人寺就比较多年轻人，或者是就是还没有成名的艺人啊，或者是歌手，就是会住在这边。那跟大家介绍这一间高野青果，是我以前住在附近的时候超喜欢来的店，因为它这边有卖鱼呀、啊，或者是蔬菜水果都卖得蛮便宜的，所以其实常常也都会有整间店都是人的状况。大家有来高人寺的话，也可以来逛一下这一间店。才三百，太便宜了吧！都比台湾的市场便宜呢。这个还有脸，超酷，超可爱的，这是香菇的一种哎。亚麻的西，我第一次看到哎，这包怎么煮啊？好 Q 哦，我觉得很可怕，所以他故意用很可爱的包装，想要吸引你嘛。
。现在来到的地方呢，是我私心很想跟大家介绍的点，它就是浅汤的小山汤。那浅汤其实就是日本的大众早汤的意思。那这个小山汤呢，它可以说是高原寺著名的交流中心，就是大家都会来这边洗澡。而且呢，它这一栋建筑物呢，已经是被列为有形文化财的非常古老建筑物，所以来到这边可以看它外观是传统的唐破风的浅汤外观。那它还有一个很有名的就是它的牛奶汤，所以大家如果有兴趣来泡浅汤的话呢，就一定要来体验看看他们的牛奶汤，泡完呢皮肤会滑滑的，非常的舒服哦。那到高原寺逛纯情商店街，还有一个不能错过的店呢，是我背后的这个 t e n s k e 那它的位置其实是在纯情商店街走进去之后，一个小岔路，走进一个叫根生通的商店街里面。那这一间店为什么推荐一定要来？是因为它的天洞超级有名，它最有名的就是它的炸弹天洞。那我之前来的时候，真的都是排队，大概要等二三十分钟。只是我们今天来的时候，也是遇到店家公休，所以大家如果要来的话，可能也是要。事前查一下它的营业时间。而且高原寺商店街这边还有一个超大的特色，就是有非常多的古着。古着其实就是二手衣。那尤其在高原寺这一条帕鲁商店街，满满的都是古着店。像我后面就有一间，然后我左手边又有一间。所以如果大家来这边的话呢，可以来这边捡便宜，可以买到很多便宜又好看的衣服。古着店的风格比较特别，它是比较公主风的古着店，所以会有很多蕾丝啊，或者是花朵的单品，我觉得还蛮美的。走到帕鲁商店街的尽头呢，就是接这一条 Look 商店街。那这一条呢，一样也是周围都有非常多的古着店。我现在经过了这个高原寺商店街里面的德岛阿波舞馆呢，算是高原寺的名产。阿波舞它原本是来自德岛，但是在高原寺这边呢，也就变成了每年夏天的一大祭典。像我自己刚来日本的时候，有参加过一次高原寺的阿波舞祭典，超好玩的。不管你是外地来的人啊，或者是高原寺本地人，一起跳舞，整条商店街都是阿波舞的队伍，非常有趣。很希望就是可以看到疫情过后的阿波舞。祭。祭典再次举办。
仁寺这边还有另外一个特色，就是非常多复古的吃茶店。那很多都是已经经营非常久的老店，像我现在背后的这一间南那自茉莉，就是一间经营了超过四十年的老店。而且它有一个很特别的地方是，它的菜单所有都是以五元为结尾，结完账之后呢，就会收到这个五块钱的零钱。它很可爱，有这边绑一个红色的蝴蝶结。那刚才我问了店主是什么意思，然后他就说这是他们从一开始就做的小巧思。那一方面呢，是为了让客人记得这一间店，然后另一方面呢，是因为日文的五元就跟有缘是同样的发音，店主跟大家说哦，这是我们有缘，所以我觉得这个小巧思真是非常的可爱。推荐大家有来到这个 Look 商店街的话，也可以进来做一下。我们现在来到的呢是气象神社，那这个神社很特别，是它是全国唯一一个跟天气有关的神社。那最有名的呢，就是出现在之前很红的《天气之子》的电影里面。那它其实是在高原寺的冰川神社里面，而且呢，它的玉珠印跟玉手都非常可爱，跟天气有关。听说玉珠印还会根据当天的天气有不同的款式，所以很推荐大家有来高原寺的话，可以顺便来求一下玉珠印。我们现在呢已经绕完一圈，走回来高原寺站的入口了。我觉得跟我想象中的商店街不一样哎、欸，因为我们之前去景市场，它就是那种边走边吃，你可以买一个甜甜圈，然后就吃完。对对对，高原寺这一带的商店都是正餐系列，就你要走进去餐厅享用。的确的确，对，异国料理店也很多，然后居酒屋也超多的。对，而且我们刚刚还有绕一条，是两边几乎都是古着店，真的我没有看过那么多古着店的地方。一般商店街真的看不到这么多。哎各自有各自的风格在，我觉得还蛮好逛。对，真的蛮特别的。好啦，那这一支高原式商店街的影片就到这边。如果你喜欢这支影片的话，记得帮我们按赞，别忘了分享出去，还有订阅这个频道哦。有想要买的日本商品的话，也可以逛逛我们的米趣 shop 哦。那我们下次影片见，拜拜。拜拜